a, a, a kommunikáció, a, 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 a hadsereg tagja és általában a, a emberek közötti kapcsolatok mérhetetlenül terheltek voltak, félelmekkel, nagyon jó volt a kommunikációs ö, színvonal, ö, ö, gyakran jobb, a katonák jobban féltek a saját tisztjeiktől, ö, mint az ellenségtől. Jelva vannak, tehát őkországú repülőgépeik, a nem működik a hírszerzés, azért nem működik a hírszerzés, ö, mert a, a katonák különböző fegyvernemeknél és különböző helyeken nem bíznak egymásban, és egymás elmű tesznek, hogyha a politikai kinevezett az leváltja a hozzáért, vagy háttérbe szorítja a hozzáértő tisztet, mert a hozzáértő tiszt az veszélyezteti az ő pozícióját. Tehát a, 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 a korszerű fegyver nem elég kell hozzá a, 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 a jól működő emberi kapcsolatoknak a bonyolult hálózata. Ez lenne a válaszom az első kérdése. Ami a második kérdést illetett, muszáj voltam elhagyni ezt a történetet, mert egy 20 perces előadásban a világtörténelmet nem lehet belefoglalni. Az 56-os szuezi háború az egy fontos előzménye volt a 67-es háborúnak. Bizonyos szempontból azt is mondhatnám, hogy a féle főpróbája volt, ugyanis akkor Izrael egyszer már elfoglalta a Simai félszigetet, viszont a kedvezőtlen diplomáciai politikai körülmények miatt kénytelen volt visszavonulni. Azt, a döntő mozdulat az volt, azt hiszem, hogy az Egyesült Államok ezt az akciót nem támogatta, angol és francia segítséggel harcoltak Egyiptom ellen. Az angol és francia jelenlétet az amerikaiak szerintem úgy érezték, mint a hagyományos gyarmatosításnak valami utolsó próbálkozását, és nem támogatták. Ezért az Egyesült Államok és a Szovjetunió megegyezett abban, hogy felszólítják az Egyiptom ellen harcolatot, hogy vonuljanak vissza a Sinai félszigetől, és az Egyiptomi katasztrofális katonai veresége, vereségét követte egy komoly diplomáciai politikai győzelem. Ennek tudatában voltak. Nasszerelnök azt hitte, hogy ezt a győzelmet most is elérheti. Az izraeliek pedig az 56-os hadjárat után értékes katonai tapasztalatokat szereztek, és politikai tapasztalatokat is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Fagából. Köszönöm szépen. Elnézést kérem, mondja a Lászlónak, hogy csak a előadásának a végére jöttem, és mégis hozzászóló, de volt egy olyan mondat, amit én úgy érzem, hogy nem hagyhatott szó nélkül, amikor említette, hogy és hát sajnálkozói nem rombantották fel a két moszlim szent helyet, amely hát a, a az abszolút szent hely a moszló világban. Történeti értelme lenne belemenni abba, hogy mi lett volna, és hogyan alakult volna Izrael, és egyáltalán a hátba szólnak, hogy belegondolni, hogy mi lett volna akkor, hogy a főrobbantják. De, hogy mennyire felkészületlen volt Izrael a az akkori teendőkre az bizonyítja, hogy nem volt egyértelmű döntés arra, hogy mi legyen a templom legyen. A, ő, amikor az első ő, osszagok ő, elfoglalták ő, és ott voltak a Siratófalnál, akkor megjelent természetesen a dolg természetétől fogva. Ő, az, elfelejtettem a nevét, az izraeli hadsereg ő, Rabia, és tessék? Igen. Köszönöm. Most én nem tudom, hogy ő parancsot is adhatott-e, vagy csak kérést, hogy rohantsák föl a sziklamecsetet. És, és, és ezt a, a szoktani zöleli katonák megtagadták. 
ez az egyik megjegyzés. A másik pedig az, hogy én teljesen megértem, hogy Gadó János 20 percében nem fér bele a világpolitika, de hát azért van egy alapkérdés, hogy a hatalmas a, a háborúban mekkora szerepe volt a Szovjetuniónak. Következő adás erről fog szólni. Igen. Én csak azért azt tenném hozzá, hogy ugye e, e, május 13-án, amikor is az egyik ami szívén vezető Moszkvában voltak, akkor e, a szovjet vezető e, úgymond kiszivárogtatták, pontosabban megosztották azt a e, bizonyítottan hamis és tudatosan hamis jött, hogy Izraelnek kívánja támogni egyik tomot, és két nappal később már a, a dátumot is megmondták. Ez ma már egy nem vitatott, és senki által nem vitatott, hogy, hogy ez manipuláció volt, tehát tudták, hogy Izrael nem készül háborúra, és hát nem említetted, mert nyilván nem fért bele, hogy hát ezt a, a simán megszállását az megelőzte azt, hogy olyan ultimátumot adtak az egyiptomiak az ENSZ-nek, hogy az ENSZ kénytelen volt minden megfigyelő állomását felszámolgatésébe és visszavonni az összes ENSZ megfigyelő. Köszönöm szépen! Tanár úr, egy fél percen leveszem a hangot, mert borzasztó, amikor bekapcsol a projektor. Jó, jó. Rögtön megoldom, Igen. rögtön Igen. megoldom, és akkor Igen. visszáll a rend, közben már itt van a... Itt van Reflektálsz? A... Hát teljesen így van, hogy... Igen. Adom a hangot. Jó, köszönöm szépen, sajnos most a szokottnál kevesebb időnk van konfer... Úgyhogy én most azt gondolom, hogy átadnánk a szót, ez a, it, it will be an English language uh, lecture. And what are you keeping? One moment. Hong, 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 do, you, do you hear us? Do you hear us? Yes. Okay. 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 One moment. Okay. Yes. Yes. Okay. Um, Now uh, she is Isabella Gidor and Gideon Remer. Uh, historical interpretations of the Six Day War, a hatnapos háború történeti interpretációi, és különös különös tekintettel a Szovjetunió szerepére. Ők írtak egy rendkívül nagy figyelmet keltett könyvet kb. 10 évvel ezelőtt a e, Szovjetuniónak a e, e, szerepéről, és erről e, fognak most e, beszélni. E, megpróbálom projektálni. We, we try to project uh, to uh, the, your, your um, uh, lecture. Mit akar találni? Le akarom tenni, mert hogy a... De akkor nem fogják látni. Uh, ő, ők látni fognak, nem? Igen, de mi nem látjuk őket. Igen, de kell projektálni az erőt. Jaj, jaj, bocsánat. Oké, okay, bocsánat. Igen, van moment? Addig mutatom a közönséget. Jó, oké. Okay. Egy kis lássalak. E, hogy, hogy tudom ezt letenni? Na, mi ott a viszint. Abban. Ez a? Okay. És utána, utána még, még, még a viszintes. Egy pillanat, itt ide kell már Jó. Oké. Okay. Ebből tudunk nagyobbat csinálni valamit képpen? Nem tudom. Nem tudunk nagyobbat csinálni. Hát annál nagyobbat eszöttem. Látható ez valamennyire? Közönség. Igen, lehet. Oké. Igen. Oké. Ez egy kicsi szartabban. Maybe begin. You, you can, yes, yes, you can, you can, you can start to speak. Oké. Okay. Uh, good afternoon and shalom from Jerusalem. We are glad to be with you even remotely, and sorry that we can't be there in person. We are very grateful to Peter Kibornash 
and the Wesley College for this opportunity to present our research findings about the Civil War in the historical perspective that it deserves in this year of the 50th anniversary. Our work has focused on the role of the Soviet Union in the instigation and conduct of this war and has continued since the publication of our book, Foxbats over Dimona, in 2007. When we began our research more than 20 years ago, expected wisdom held that the Soviet Union did prevent a crisis in May 1967 by making false accusations that Israel was massive proof to attack Syria. This incitement has to be reconciled with the prevailing view that the Soviet leadership, signed by its setback in the Cuban Missile Adventure and moving forward the gun, and evolved the cautious and responsible foreign policy in promoting the market practice that might cause a head on flesh in America was out of the question. So the Soviet war into the Arabs was a kind of miscalculated disinformation or factual error. When Arab response got out of many most poor aspects, so it's ready. When hostilities did spread on, out on 5 June, the USSR cooperated with the United States to end them, activating the Moscow Washington hotline for the first time since it was installed after the Cuban crisis in 1962. <coughs> On 10 June, as Israel went into Syria, the Soviets threatened over the hotline to, quote, take measures, including military, unquote. But even though this caused consternation in Washington at the time, it was discounted retrospectively as empty blaster. The same they will remain in the box of Western historiography, quote, the war that nobody wanted, unquote. How unrealistic this account was, and how it had been based mostly on Soviet propaganda, began to emerge in the 1990s. Transcripts then surfaced of a speech version made in a closed session of the Central Committee on 20 June 1967. He stated explicitly that the mid-May warning about Israel's defending aggression was transmitted in expectation that Egypt and Syria would take, quote, the appropriate measures. One of the reasons we welcome opportunities like this to present our research is that almost always they elicit new evidence. In the most dramatic case, a former Israeli reservist in 1967 came forward with a brass button bearing Soviet emblem that he cut off a complete officer's uniform, which he found in Sinai during the war. This was incontrovertible proof. The Soviet advisors accompanied the first of those, quote, appropriate measures. The Egyptian army mass entry into Syria. It was followed by the eviction of the UN force and the closure of the Iran Strait, any of which was an obvious hazard benefit for Israel. So these steps were not taken against Moscow's advice but rather as part of a deliberate Soviet air plan to provoke Israel into a preemptive side. Once Israel was internationally branded as the aggressor, this was legitimized a direct military intervention by the USSR to defend the victims. Uh, please uh, go uh, ahead with another two slides, number four, and number, uh, this is the button I talked uh, about. And then uh, slide number five. This one? Uh, so next slide, oh, here. 
physical exhibits like this button are a rare bonus, but we were fortunate to come across an equally valuable prize for historians. It was the memoirs and other literature that were published by the Soviet participants of the actual event, and especially the military veterans. This literature flourished for about 15 years between the final decline of the Soviet Union and the re-establishment of authoritarian uh, rule in Russia. One of the first examples we encountered was an interview with a retired naval officer, Captain Yuri Prepunkov. Please, next slide. He, he is related now how on board a brigade in the Eastern Mediterranean on 5 June 1967, he was ordered to recruit a force of 30 supposed volunteers and lead them in a landing in Haifa port, Israel's main naval base. He was told that similar landing parties were being sent in from about 30 ships of the Soviet Mediterranean squadron, which had been reinforced to an unprecedented level during the previous week. The operation was repeatedly postponed until on the war's last day, as Korsikin born, it was activated only to be aborted when Prepunkov's ship was less than an hour sail from his assigned beachhead. Nobody had ever heard such a, uh, about such a Soviet invasion plan. But he established Captain Prepunkov's reliability, and he backed up his account with further detail and photos. What is more, we found corroborating testimonies about similar preparation on other Soviet warships. The landing operation also included a task force of regular marines. The commander of one marine company affirmed many years later that his outfit actually landed at Fort Said and tried to cross the Suez Canal eastward as the Egyptian army fled westward. His force was decimated by an Israeli airstrike, and this officer, Viktor Shevchenko, was himself injured. Captain Hrypunkov said he was told that his landing party would be reinforced. And indeed, the appearance of our book elicited testimonies from former Soviet paratroopers, whereby two airborne divisions were raided in Crimea and Azerbaijan as early as a month before the war and spent its duration on the runway. The first papers we published about the Soviet landing operation were met with skepticism if not the reason. It was still maintained that Moscow would not have risked a global and possibly nuclear confrontation with the United States for any original gain. In hindsight, there is a tendency to attribute to the United States in 1967 the same commitment to Israel that developed in later years. In fact, the superpower client relationship in the Middle East was decidedly asymmetric. When Nasser accused the United States of taking part in Israel's airstrike on 5 June, the United States swiftly declared neutrality and demonstrated it by withdrawing the Sixth Fleet from the Eastern Mediterranean. This led the Basin to be to the uncontested control of the Soviet Navy, just as Moscow had estimated. Still, none of the Soviet's regional war aims seem commensurate with the enormous risk of a nuclear flash. The gamble referred to in our book's subtitle. This objection was answered when we pinpointed one of the Soviet's main motives, if not the main motive, and certainly the factor that determined the timing. This was to hold Israel's nuclear program before it could produce weapons, which explains one key word of our book's title. Boxbus over Dimona.
Dimona is the location of Israel's main nuclear facility. In the Cold War context of the 1960s, the nuclear element could not but have figured centrally. Egypt began warning of a preemptive strike to prevent Israel from going nuclear as soon as war spread about the Israeli project in 1960. Target maps for Egyptian bombers that were captured in Sinai during the Six-Day War prominently featured the Dimona facility. Transcripts of Israeli general staff meetings, which were declassified this year, confirmed that Israeli intelligence was aware this was a central Egyptian motive and that the Soviets were preparing an ominous naval presence. The Soviets were obsessively anxious about being surrounded with nuclear armed pro and alliances. The so <clears throat> besides their own security, the Soviets were looking out for their regional influence. France and Israel had been spurred to cooperate in seeking their own atomic deterrence by a Soviet nuclear threat. During the 1956 Sinai-Suez crisis, this ultimatum forced them and Britain to withdraw from their joint offensive against Egypt. The Soviets learned that Lexus Soviet nuclear muscles could limit Israeli action against their armed clients and thus increase their this client's dependence upon the USSR, but only so long as Israel had no count deterred. And here, Gideon will continue about the developments later. Okay. The Soviets did learn in late 1965 by receiving an unambiguous message from an authoritative Israeli source that despite the official ambiguity, Israel was determined to develop and to acquire an atomic bomb. For details of this remarkable document, we'll have to refer you to our book, but it was immediately followed by a flurry of Soviet activity. This began with a guarantee to Egypt to defend it against Israeli nuclear weapons instead of supplying Egypt with countervailing weapons. By early 1967, Soviet nuclear submarines were positioned in the Mediterranean with orders to fire atomic missiles at Israel if it already had a bomb and if it tried to use it. But by then, the Soviets and Egyptians had also elaborated a joint plan to actively eliminate the Israeli nuclear program. The timing was finally determined by reports in early 1967 that Israel had crossed the nuclear weapon threshold and by a pro-Soviet coup d'etat in Syria that enabled close military coordination on two fronts against Israel. So the Soviet warning in mid-May 1967 about Israeli troop concentrations was neither disinformation nor error, but rather it was a signal to activate a pre-arranged plan as well as propaganda cover for that plan. Still, the Egyptians were uneasy about the Soviet demand that they should sustain an Israeli attack before unleashing a joint onslaught on Israel. A heated argument went on about this in Moscow from May 25th to 28th, 1967, with Egyptian War Minister Shams Badran. The Soviet leadership prevailed upon him and threw him upon Nasser to stick with the original plan and not to strike first, as the Egyptians quite rightly preferred. The Soviets did show that they were serious about provoking Israel into a preemptive attack and about the planned airstrike on Dimona and other Israeli targets, but only if it came as a counter. On the day that Badran's entreaties climaxed in Moscow, the second of two flights took place over Israel's nuclear complex. This was a central input toward Israel's decision to go to war, as the Soviets indeed expected. The intruders came in at such high altitude and at such high speed that Israel's best fighter planes and pilots were unable to intercept them or even to make visual contact. So what could these mystery planes have been? When we began our research, it was already known that in 1971-72, the Soviets posted in Egypt 
four aircraft and its most advanced model, which was later to be known as the MiG-25, or by its NATO appellation, the Foxback. At that time, the West had nothing to match this plane's velocity or ceiling. In fact, the West did not even know about it yet in 1967. And the USSR's top test pilots would fly it, even a few years later, over Israel with impunity. Would they have done the same as early as May 1967, when the model was still experimental? A retired Soviet Air Force general and World War II flying ace, Alexander Vibono, has related several times, once even in the United States, that he was sent to Egypt before the Six-Day War to prepare a Soviet air intervention. He recounted flying a dozen operational sorties, including two over Israel, in a MiG-25. These flights were so sensitive that they had to be approved directly from Moscow by Defense Minister Andrei Gretschko who was then seated opposite his counterpart, Bagram, in those crucial posts. After our book went to press, we even got the ultimate confirmation when an article by the spokesman of the Russian Air Force explicitly confirmed two flights over Israel in a MiG-25 in the run-up to the Sixth Day. And these flights were only one element. The commander of the Soviet Air Force Bomber Corps in Ukraine, Colonel General Vasily Reshetnikov, has repeatedly testified how, in the days preceding the 67 war, he was ordered to paint 30 of his aircraft in Egyptian markings, dispatch them from, to a forward base in the Caucasus, and to issue target maps to the pilots. These targets were described to Reshetnikov only as sites protected by the US-made Hawk anti-aircraft missiles. Israel had just begun to induct its newly supplied Hawks which were the first weapon system it was sold by the United States. And the only site that was already protected by the Hawks was Dimona. So the overflights of Dimona helped to persuade Egypt to await an Israeli first strike instead of preempting it. And this helped to scare Israel into a preemptive strike itself, which provided the pretext for Soviet intervention. If so, why did so little of this intervention materialize? And how did the USSR allow its allies to be so terribly vanquished? The lively discussion that our book aroused in the Russian media and internet included an important clarification. The bombers in question were Tupolev 16s, whose range would only enable a one-way flight over Israel to Egypt, where the planes would have to land and refuel before the return trip. The same was true about squadrons of Soviet Air Force MiG-21 fighters, which were advanced to Yerevan West Air Base in Armenia to assist the Arabs during the war. The Israeli airstrike on the morning of the 5th of June not only destroyed most of Egypt's aircraft, it also crippled the runways of the bases. And by the time they could be patched up, it was too late. Israeli domination of the skies not only sealed the fate of the Arab armies, it also ensured that a Soviet ground or naval intervention would be too costly to risk, as was proved indeed by the fate of Shevchenko's abortive landing at Port Said. So the bulk of the planned Soviet intervention was narrowly averted on the 5th of June, but it was only put on hold, not totally canceled. On the 10th of June, when Moscow feared incorrectly that Israel was about to capture Damascus and topple the Syrian regime, the operation was reactivated and announced to Washington over the hotline. This time, unlike the original plan, which was aimed at actually achieving a victory, the purpose was mainly deterrence, to avoid the Arabs' total defeat. So secrecy now had to be abandoned when the landing parties were sent in, and only Israel's acceptance of a ceasefire under Golan Heights halted the, the Soviet forces 20 miles from their intended beachheads. Terrifying as this narrow escape sounds, it might have been even worse. According to transparently coded statements by several Israeli figures, the Soviets' estimates were quite correct. And on the very eve of the Six-Day War, a rudimentary atomic device was assembled. Shimon Peres, the father of Israel's nuclear program, has said, then suggested to hold a demonstration that he thought would deter the Arabs. New evidence published just this year clarified that the putative blast was to have been detonated on Egyptian soil inside Sinai, 
which reinforced our assumption that it would almost certainly have triggered the Soviet orders to the, sub the nuclear submarines in the Mediterranean, with results too horrible even to imagine. But wisely or luckily, Paris's idea was rejected, and the war ended as it did. Still, great as the Israeli victory and the Soviet-Arab debacle were, they did not end the story. Egypt and Syria swore to regain the land they lost. Within days of the war, the USSR resolved to battle Egypt and Syria in scoring a military achievement before any political settlement. This was needed both to redeem the Soviet Union's credibility as an ally and the reputation of its weaponry. Direct Soviet military intervention against Israel grew to become the hottest front of the Cold War, with some 50,000 Soviet servicemen seeing duty and combat in Egypt alone. Contrary to Israeli myth, they defeated Israel in the War of Attrition in 1969-1970 and created the preconditions for Egypt's cross-canal offensive on Yom Kippur of 1973. This is the subject of our newly published book, if you show the next slide, you'll see the cover. Next slide, please. Okay. And another one. That's the cover of our next book, of our new book, The Soviet-Israeli War, 1967-1973. Like the previous one, it challenges a series of conventional notions, and we'll be glad to present it to you at some future gathering. So thank you very much for your attention. Thank you. And I apologize that Isabella had to leave uh, for a doctor's appointment, but if there are any questions, I'll be glad to answer them. Uh, okay, the technical difficulties were a little complicated that uh, uh, I uh, can't uh, understand everything uh, in technical reason, but okay. Well, uh, let's uh, see the next. That day in the national day, the next day we are going to show. Or at the film, yes. Schlesinger van a csodák hatnak és a zsidó identitás. Elnézést, hogy csak elmondtam, hogy látni a Okay, uh, a, little, a little later uh, we will call back to you and uh, when, the, when the questions will arrive, okay? Do you hear me? Aha, I don't know what to Okay, uh, a little later there will be the uh, questions, okay? No, no, no. Sure, I'm, I'm, I'm waiting for your questions. Okay. Okay, a little later, okay? No. Okay, should I stay online? Igen, igen, igen. Okay. Uh, a little later, uh, that will be a period for questions, okay, here. Or do you like now questions? It's better for you? Okay, of course. Yes, because I, I also will have to leave in, in about half an hour. Okay, okay. Uh, el kell mennie, úgyhogy egy-két kérdés. Megvár, tessék egy Hogy vannak-e kérdéseink a... Could you? Yeah, yeah. Okay, get get a kiss. One moment. Thank you, sir, for all the very interesting details about the war. My only question is: Do you have any details concerning the? Uh, the thoughts and the uh, uh, the ideals of the Chinese uh, uh, leadership in that time about this conflict. If you can tell me some some words about it, thank you very much. Well, um, to the extent that we have anything at all about the Chinese, it's only indirectly uh, because. Uh, we have not, uh, we don't have the, either the language or the access 
uh, to examine uh, Chinese literature documents. Um, we know that at this particular point, Chinese competition for influence in the Middle East was beginning to be a, um, a factor in the Soviet calculations. Uh, an Italian colleague of Alberto Tonini uh, has published some interesting um, findings uh, saying that the Six Day War indeed was partially prompted for the Soviet Union by uh, Chinese competition in the Middle East. To the extent that we have found it, uh, it actually came into play later. You may have noticed that um, in our thesis, if you have read our book also, um, the Palestinians uh, played only a very minor role in uh, provoking or creating the 1967 war. But the war brought the Palestinians onto center stage, and it was after the war in 1968, 69, 70, that competition for influence among the Palestinians, particularly with the PLO, uh, began to become a central motive or factor in Soviet considerations. And then they needed, for instance, some assistance from the Romanians in creating these relations because up to then it was, it did not have major um, connections with the Palestinian organizations. When they did, it started out with the, the Popular Front for Liberation of Palestine, which was declared the Marxist, and later also uh, with Yasser Arafat's uh, Fatah and PLO, when Nasser brought him to Moscow for the first time in 1968. Uh, and this was apparently prompted to some large degree by Chinese competition. About the Six Day War, we have not found in the Soviet material that we read, uh, the Russian material that we that came out later, much reference to what the Chinese were doing or were thinking at that particular time. So that I, I cannot tell you that it was, you know, absence of evidence is not evidence of absence. Uh, but I cannot tell you that we have come up with any specifics uh, about uh, Chinese-Soviet competition. Uh, the one thing I can add is that in terms of the naval uh, consideration, which was very central for the Soviets to establish at this time, under Admiral Gorshkov's leadership, a permanent presence uh, in the, the world's oceans in general, and in the Mediterranean in particular, uh, here there was a factor that Albania clo had closed down the only Soviet naval base, a submarine station in Albania, when Albania moved into the Chinese circle instead of the Soviet one. Uh, and so this created an extra incentive uh, for the Soviets to gain a naval, naval bases in the Mediterranean, which indeed they did after 1967, after okay. the war of 67. In the summer of 67, when Alexandria and Port Said actually became Soviet naval bases. Thank you, thank you. Uh, Miss Anishman, uh, thought. Jó, ez nem megy, hogy jó, oké. Okay. Uh, thank you, it's nothing, sorry. Um, uh, thank you very much, thank you, thank you. Thank you, bye bye. Okay, thank you, and thanks for the opportunity to speak with you, and we hope to be in Budapest someday. Thank you very much, bye. Bye. Oké, Hanna Parancsony. Igen, szóval a csodák hatnapja és a zsidó identitás lenne a témát. Nagyon-nagyon nehéz meghatározni tulajdonképpen a zsidó identitást. Erre még Ben Gurion sem tudott annól választ adni. Sőt, hogyha a negatív oldalról nézzük, és a történelmének a szélsőséges nyugdjéjét, tulajdonképpen a nyugdjági törvényen ez. Így jó. Lehet? Adok rá. De eddig hallottátok, amit mondtam, ugye Márti? Igen, igen. Tehát tulajdonképpen nem lehet igazán választani arra, hogy egyetemlegesen mi is a zsidó identitás. Próbáltak erre a szociológusok, a, a jogászok is valamilyen egyszerű definíciót találni, lehetetlen, sőt, hogyha szélsőségesen nézzük a dolgokat, még a Nürnbergi törvényeknek sem sikerült erre választ adni. 
Arra a kérdésre, hogy ki vagy, arra a kérdésre a zsidó ember igazából nem tud válaszolni, mert ez nem az ő fogalom tárában van. A hol vagy kérdés az sokkal inkább aktuális, hiszen hogyha a zsidó identitást erre fogalmazzuk meg, ami nem lehet egységes, nem lehet egyetemleges, nem csak a, a, amiatt, mert a zsidónak a tere, az ideje és a személye, ugye más és más nyilvánvalóan, hogy de a személynek a kivetülése térben és időben szintén nem ugyanaz, hiszen megkülönböztethetjük a diaszpora zsidóságát, az izrael zsidóságát, azon belül is nagyon sok szint van, hiszen a vallásosok, a szekulárisok, a különböző nemzetekből érkező zsidók, hogy orosz vagy, vagy keleti zsidó, tehát askenázi vagy, vagy szefár, igazán ezek sem adnak választ a zsidó identitásra. A helyzet, amiben van, az sokkal inkább igen. Végül is a, a zsidó embernek a világra jövetele, az nem az igazi világra jövetele napján születik. Ábrahámmal, a Tórával, a legjobbosszal született. Hiszen, hogyha csak abból a kérdésből indulunk ki a beszéld el fiadnak, hogy nem csak Pészak ünnepén, hanem minden ünnepen úgy fogalmazunk, hogy a történtek velünk történtek meg. Velem, veled, és nem a, az ősapákkal, nem Mózes és csapatával, hanem velem, veled. És igazából a, a zsidó ember tulajdonképpen 5778 éves ma már, hogy a világgal együtt született. Magába hordja mindaz az eseményeknek az emlékét, amelyeket a többi ember tudatosan vagy tudatlanul elfelejte. És ez nem csak a, a beszéldel fiadnakra vezethető vissza, hanem ö, megóvjuk a, a történelmünket, hogy minden sábeszkor új életre kell a történelmünk. Nos, igazából, hogyha azt nézzük, ugye a zsidóságnak valamiféle messianisztikus ereje van a kezdetőktől a napjainkig, és napjainktól egészen az idők végeztéig. Hogy nem kizárólag a mai napon létezem, hanem benne vagyok az idő áramlatában, hogy abban a történelemben létezem, ami nem a pillanatnyi és objektív, hanem az elmúlt események és a jövő eseményei. E, tulajdonképpen a számüzetés is hozzájárul ehhez a ehhez, hogy, hogy képtelenség definiálni igazából az identitásunkat, hiszen az, hogy hol vagyunk, milyen országban élünk, milyen történelmi pillanatban élünk, hogy ugyanakkor élünk a diaszporában, de élünk Auschwitzban, élünk a múltunkkal, élünk a történelmünkkel, és egyben élünk Izraelrel is, vagy Izraelben is. Jó magam, mondjuk Izraelben élek effektív fizikailag, immár 25 éve mondjuk, de hát azért kötődöm nyilvánvalóan a, a magyar gyökerekhez, a, a családhoz, a, a barátokhoz, az ismerősökhöz, és ugyanakkor természetesen a történelmünkhöz, a vallási ö, ö, megmozdulásokhoz. Most azt hiszem, hogy valahol mindenki pontosan ugyanígy van, és hogyha ugye a diaszporában is, amikor a 67-es hatnapos háború bekövetkezett, igazából az európai zsidóság számára, vagy a világban élő zsidóság számára is ez egyfajta identitás vonalat meghatározott. Én akkor még nem voltam igazán, még 20 éves sem. Óriási lelkesedéssel hallgattuk a rádiót, a, a Kol Izrael-t, és teljesen a magunkénak éreztük a történetet. És tulajdonképpen annak a, nem is az ellenpólusaként, de végül is az ellenpólusa, 
hogy ugye a kevésbé vallásos zsidók számára is tisza beáll egy nagyon fájdalmas pillanat. <kül> Amit ugye világszerte a zsidóságot, valamilyen formán még a szekulárisokat is érinti évről évre, és ugye nagyon szomorú nap a, a számunkra a szentély lerombolása. Na most, amilyen szomorú szentély volt ugye évezetek óta a e, szentély lerombolása, olyan fantasztikus, e, euforikus élmény volt, amikor bejelentették azt, hogy e, ott vannak a falnál, a zsidók imádkozhatnak, és rengeteg ember, és valami olyan eufória futott át mindannyiunkon Magyarországon is, ami, ami Isten igazából azt hiszem, hogy semmihez nem fogható. Tulajdonképpen nekem ö, ugye dudostuk annak idején után, amikor megjelent a hatnapos háború könyv, meg a, a csodák hat napja, a hat napos háború, ugye Dánófinak volt a Lipót könyv, aki nekem másodonok a testvérem volt egyébként, és e, fantasztikus könyv, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki esetleg nem olvasta, a csodák hat napja Abádi Ervinnek a, a könyve, nem is tudom, hogy miért nem jelentetik meg újból. És e, tulajdonképpen, amikor a, a zsidók e, találkozhattak újból a a Kotel Amaravi Galasirató falal. Hát valami olyan ö, fantasztikus, spirituális élményt nyújtott azoknak az embereknek is, akik egyébként nem voltak vallásosak. És ö, hogyha igazán a 2000 éves múltunkat, több mint 2000 éves múltunkat néztük, ö, Tudomásul kell vennünk, hogy igazán akkor tudunk teljesen zsidók lenni, hogyha azonosulni tudunk a jövőnkkel is, nem csak az elmúlt évezredekkel. És nem csak a zsidó identitással kapcsolatban kaptunk annyi mindent a történelmünkkel, hanem igazából azt a fajta lelkismeretet, ami a zsidó embert kell, hogy jellemzi is, függetlenül attól, hogy mondjuk Izraelben annyira megosztott a zsidóság, nem csak azért, mert ki honnan jött, már melyik országból, ugye függetlenül attól, hogy valóban a honnan jöttél és hová tartasz, az mindjárt számára egy, egy kritikus kérdés mind a mai napig. És ugye én, aki Izraelben élek most már ugye harmadik évtizede, el kellett ismernem azt, amit mondott nekem Rónai András, aki egy színész volt, nyilván talán valahol Európában ismeri, ból ismeri, és ő mondta azt, hogy nagyon érdekes dolog az, hogy tulajdonképpen ő maga sokkal több közös vonást érez egy alföldi magyar parasztal, ahol sose élt vidéken, mint mondjuk egy, egy szefátsítóval ami nem azt az érzelmi alapot ö, érinti, hogy, hogy ő is zsidó, és én is, és ö, valamiféle egység van köztünk, hanem azt a fajta kultúrát, amit ő otthonról hozott magával, és ö, függetlenül iskolai végzettségtől, vagy nem, amit a, abból a hazából hoz, ahonnan ugye elindult az igazi hazájába, Izraelbe. Most a most végül is ugye a 67-es, a hatnapos háború mindannyiunk számára egy olyan próbakő volt, részint a, a galúd zsidóságnak adott egy olyan fajta tartást, ami nem igazán volt azelőtt. Ugye önmagában az, hogy Izrael megalakult, ez is egy fantasztikus dolog volt, hogy van haza, van hová menni, hogy nem kell megalkudnunk. De a hatnapos háború bebizonyította azt, hogy igenis a zsidóságnak van ereje, és van katonai ereje, és van összefogás, és, és van közös öröm világszerte. És e, egy nagyon érdekes dolgot olvastam én a Popper Péternek, azt hiszem, hogy az Izrael Tükrökön át című könyvében, amiben azt írja, hogy ő ugyan nem akart Izraelbe maradni. 
De mégis, hogy nem tudta ő sem igazán megfejteni, hogy mi annak az oka, hogy az ember fölszáll az ottani vonatra, a rákevetre, és hogyha meglát egy, egy izraeli kis katonát, aki lóg a ruhája és húzza maga utána a fegyverét, és, és látja, hogy fáradt, akkor legszívesebben letörölni a homlokáról az izadságot, és, és úgy érzi, mintha az ő gyereke lenne. Na most hiába él valaki Magyarországon és zsidó, és nem is éli meg igazán a zsidóságát, nem vallásos, nincsenek otthon tradíciók. Én nem hiszem, ahogy Hopper Péter sem hiszi vagy hitte, hogy bárkiben ugyanezt az érzést indítja meg, hogyha lát mondjuk egy magyar kis katonát. Függetlenül attól, hogy az illető szimpatikus vagy nem. Na most igazából ugye zsidó identitás többféle létezik, és minden zsidó másképp éli meg a, a zsidóságát. Most Izrael megalakulása óta a zsidó identitás rengeteg új válfaja jött létre, és él együtt, több-kevesebb sikerrel. Ugye, ami külső és belső megnyilvánulásokban egy, egyaránt látható. Na most az a helyzet, hogy a kérdés, hogy hová vezet a világiaknak, és hová hívőknek a az útja. Ugye mindenkinek a számára ö, lehetőség van arra, arra, hogy bármilyen többféle zsidó azonosság közül választhasson a számára, hiszen a, a judaizmusnak is nagyon sok arca van. Ö, tanulhatunk ö, vallást anélkül, hogy betartanánk a parancsolatokat. Ö, imádkozhatunk ö, Mindenki másképp élheti meg a zsidóságát. Találkoztam olyan barátunkkal, akinek az édesapja rabbi volt, és ő maga eljött Izraelbe, itt sokkát hordott Izraelbe. Öt perc? Jó, akkor igyekszem. Hogy Izraelben úgy érezte, hogy 